Hello and welcome to the 18th video of the Sport for Protection Toolkit series. This video relates to activities design, which you may find in a Chapter 4, Section 4.3.5 on pages 61 through 66 in your Sport for Protection Toolkit. In this video, we will examine the factors involved in choosing and designing sports and recreational activities as it is important to have objective-driven sessions. When designing a sport for protection activities, you need to know the participants and consider their gender, age, and ability or disability, as these elements affect young people's capacity to engage in sports and recreational activities in different contexts. Another element that should be considered is the objective of the activity. An activity should either enhance one of the main protection outcomes or strengthen young people's sport skills. As you may know, most sports activities naturally support some level of social inclusion, social cohesion and psychosocial well-being. And by selecting and adapting sports and recreational activities to the context in a strategic manner, these outcomes can be significantly increased. You don't have to make major changes as minor adaptation to the physical space. Meeting times, equipment or activities can result in significant protection outcomes for a wide range of young people. Let's take a look at physical education teachers designing different types of activities for specific groups of young people to achieve different objectives. يجب مراعاة الاختلافات بين المشاركين عند تصميم الأنشطة. وعند إعطاء تمارين الإحماء للمشاركين قد يكون بينهم أطفال عندهم ضعف في النظر فيجب مراعاة أن تكون التعليمات مسموعة وواضحة ويجب أيضا التأكد من نظافة الأرضية وعدم وجود أي معوقات على الأرض الهدف من هذا النشاط هو تعليم مهارة التمرير في كرة القدم ينقسم المشاركون إلى مجموعات مكونة من خمسة أفراد وتعطى كل مجموعة كرة ترتب الأقماع على شكل مربع ويوضع القمع الخامس في منتصف المربع يقف لاعب واحد عند كل قمع ويقوم اللاعبون بتمرير الكرة للاعب الذي في المنتصف ويقوم اللاعب بتمرير الكرة إلى أحدهم ولا يمكن للاعب المنتصف أن يمرر الكرة للاعب نفسه لمرتين متتاليتين الهدف من هاي اللعبة تحسين التماسك المجتمعي بين الطلاب اللاجئين والمجتمع المحلي المباراة مدتها 15 دقيقة وبتتكون من فريقين كل فريق خمس لاعبين لازم اللاعبين ينادوا كل واحد باسمه قبل التمرير له As you have seen, slightly modifying the rules of an exercise or a game can result in enhanced protection outcomes Simply avoiding using certain equipment, reducing the space or duration of a game or adding extra rules can significantly improve the quality of activities and sessions. To gain a more in-depth understanding of activities design, refer to sections 4.3.5 and 8.3.5 which may find on pages 61 through 66 and pages 89 through 90 in your Sport for Protection Toolkit. And check out this video to learn about session planning.